，节哀。人民币十九万，转账人郑小阳，收款人陈芊芊。但老情人陈芊芊是遇到了多大的困难，能让你把孩子的救命钱都给了他？不是这样的。你给我闭嘴！我安心人，今生来世，永永远都不会原谅你，是你害死了儿子。你给我记住了，滚滚！我解释不是这样的。新人，新人，新人，妈，妈，你走，雨安也走了。什么？我走了，雨安也走了。雨安是谁啊？你疼不疼？你疼不疼？吃错药了。赶紧起床！今天向阳不是要来家里提亲吗、嗯？提亲？这都几点了，你还跟我这犯迷糊呢？我回到过去了，我回到过去了，看什么呢？我出去买点菜啊！赶紧起！美女，你找我。飞哥，你来了啊！飞哥，我电话里跟你说的那件事情，你得帮我办好了。不就是给秦老太太加利息这件事吗？这都小事儿，关键是成了之后有什么好处？这件事情，你要是帮我办漂亮了，我能亏待得了你吗？我太爷曾经说过：“马先驯而后求良，人先信而后求能。”瞧好吧。那交给你了，安心然，你敢跟我抢男人，我倒要看看。姐姐，今天心情挺 happy 啊。九五年十一月九号，<笑>我妈的忌日。刀 ，knife。吵着他，你心里突突吧。如果你今天再不还账，老子就百刀之尽，红刀不出。住手！哎，安心然，你你,你他妈疯了吧？这这算凶器啊！我妈欠你的钱，一个月之内我连本带息的还。但你们今天要是敢伤人，咱们大不了就试试到底谁怕谁。该说不说，你刚才划了这两下挺带劲，就冲这一点，我放你们俩三十天。走，回家。你说你一个姑娘家家的，拿着把菜刀跟几个地痞流氓比划来比划去的，你不要命了你！秦美娟，我还真是小看你了，你还借起高利贷来了？我借的不是高利贷。那那些人为什么来找你？你不当家，你懂什么？你爸他是走了，可当初为了给他治病，咱家到现在还欠着外债呢。那破厂子效益又不好，你有没有想过，这些年我是怎么把你拉扯大的？对不起，妈。算了，不提了，回家，妈给你包饺子吃。嗯。妈，欣然，你去哪儿了？但老情人陈芊芊是遇到了多大的？能让你把孩子的救命钱都给了他？不是这样的，妈，欣然，你去哪儿了？哎呦，向阳来了。妈，你先上去，我跟向阳说两句。好。怎么还拿把菜刀啊？来，给我。周向阳，咱俩的事黄了。干嘛呀？你疯了？对，这是你妈给我的镯子，还给我。
我这一世都不想和你有任何瓜葛。夕然。一蹶不振的我，从今起好应该自量。面对个个系漂亮的扮相。既然命运让我重来一次，我要给妈妈最好的生活。这一次，我一定要选对。向哥，你回来了。对了，向哥，我看到他跟菲哥的。陈芊芊。听说你跟向阳哥的婚事黄了呀？难道你还没看清楚吗？向阳哥喜欢的人一直都是我、啊，你再喜欢他呀，我不过是个。哎，别打了！安心呀，你给我住手！老娘忍着你，你就自己往我枪口上撞、啊！我告诉你，陈芊芊，是我甩郑向阳，不是他甩了我。住手！你们两个别打了！江哥，你看看，我疯婆娘呀！你说谁疯婆娘了？郑向阳，我告诉你，你愿意跟这个绿茶好，你愿意跟这个绿茶好，绿茶。但是你少让他来招呼！快叫滚！快，走火了！快！这都是些没用的破布料，你干什么这么拼命啊？进来，快点，还没快介绍医生，大夫。欣然，你醒了，有没有觉得哪里不舒服？以后这种事你就别干了。太危险了，你看你这。你别碰我！你别碰我！郑小阳，你有病吧？你们都已经分手了，你闭嘴，这是我跟他的事儿。你是听不懂人话吗？请你离他远一点，跟你有什么关系啊？是，跟我没关系。以前跟我没关系，但是现在既然你们已经分手，从现在开始，他跟我没关系。咱们走。张向阳，你不过是个没前途的小职工，你觉得你能配得上他？从现在开始，他属于我。可说话就说话，你指什么呀？啊！郑向阳，你有病吧？没事吧？咱们走。怎么样，这环境？你先休息，我还有点事儿，一会儿再联系。小姐，怎么一个人在这里喝闷酒？请问怎么称呼？在下孙大山，云顶集团孙明远之子。云顶集团，请问小姐怎么称呼？久仰，陈芊芊。陈小姐。陈小姐现在在哪里高就啊？一个小服装厂。哦，小服装厂，小服装厂好。那比得上我们云顶集团。陈小姐过奖。如果陈小姐喜欢，云顶集团的大门永远向你敞开。我现在就想把我们家的外债都还了。让我妈可以不那么累。那我们一起啊，我帮你。谢谢你。如果有什么需要我帮忙的话，你随时开口。我们一起合作吧。合作？说说看
我想把咱们厂那些没用的服装边角料变废为宝。不管你做什么，我都支持你。反正我爸是厂长，包在我身上。走，发财去。变废为宝。欣然，咱们出发吧。我走。安女士，您要的货都在这儿，现金三千。十五千，不用不用。木材厂搞定，下一笔叫我爸拿废物。这个办法好，嗯，行，多谢陆晨。看来是有人和我想到一块儿去了。爸，给你说多少遍了，在厂里叫厂长。厂长，咱们仓库里的废旧边角料，你怎么？你没想要啊？厂长，您的意思是？都卖给他了。哎，欣然。说说你的筹码，把废物料卖给我。如果筹码是，绿心人眼睛。哎，看来这些废物料对你来说很重要啊，怪不得那天你那么拼命的去救我。所以你半路截胡，就是想恶心一下我，好报复我跟你分手。如果你很想要这些废物料，不如。怎么合作、啊？滚！你以为全市只有你有废料？就算不做拖把，人手把木材卖了也能赚一笔，绝不能便宜了郑向阳。滚吧！不要过来！干什么你？小小年纪不学好，学别人抢劫？老六。求求你，能不能送我去趟医院？我儿子生病了。哦，这是。哎、啊。上车、啊。不是要去医院吗？住手！包还他。这些钱你拿着，拿去给你奶奶治病，别再抢了。你怎么知道？这是我的电话，不够了，随时打给我。嗯。哎，你叫什么？安心然。姐，我叫老六，这钱我一定还你。他抢你包，你还给他钱，这是你远房亲戚啊？关你什么事？哎，我刚帮你把包抢回来，你就这么对我？谢谢你。一起合作吧，你有木材，我有布料，不然你的木材就要烂了。那你怎么结木材厂的尾款？怎么还那么一费钱呀、啊？不劳你费心。你不是着急用钱吗？不是要给你妈妈更好的生活吗？我的死活不需要你操心。大山哥，我最近在厂子里。老有人在欺负我，什么事儿？有人欠了我钱，一直不还，你帮帮我呗。没问题，我有个小兄弟叫小飞，我让他帮你搞定。小飞，你说的是飞哥吗？我、哦、什么时候他都成飞哥了。大山哥，你跟飞哥这么熟的话，帮帮我来说说吧。你的事儿。就是我的事，飞哥，我来安排。欣然，云飞，好消息。怎么了？我托人打听找飞不了，找到了比咱们厂更便宜的价格。真的？嗯、太好了！不好意思啊，我刚才有点激动了。没关系啊，随时想报，随时来。咱们去看看咱们的布料吧。
。你们真的在认真创业呀、啊？需不需要我帮忙？不用。姐，老六，我帮你们。好啊。这不是抢你包那小子吗？他怎么来了？关你屁事！拖把三块一把，来，大家快来看一看。便宜好用，拖把三块一把。快来看看吧，阿姨。你怎么来了？哎呀，免费劳动，免费不用啊。大哥，要拖把吗？你看那一把。三块一把，我们质量很好的。哎，这还有。这里有点差生。先买拖把好吧。钱和人都在那儿了，能占到多大的便宜，看飞哥你的本事了。我跟山东是不抓子，放心吧，我一会儿再咬俩人。安心，我不会让你好过的。这几天没白辛苦一场。谢谢，你们在这里等我一下啊！我先去银行把这些钱存了。我陪你一块去。滚！哎，哈哈哈哈哈！相逢何必曾相识？安心然，这条街都是我造的，你搁这做生意，你不得意识一下吗？说好了一个月还你钱，你这是干什么？三十天。七百二十个小时，哥心里等的煎熬啊！我有钱，还你。这一点钱利息都不够，不是我说你，你既然跟大洋子你俩都黄了，找对象就得擦亮眼睛，就得找健壮、幽默、省洗发水、懂厨艺、还会浮水。哥给你个机会，给臭，给臭娘们！啊，妈呀，让他给英雄就没了。刘姐了，是。哎，吴云飞。注定的相遇离散，不知。你醒了？你要是因为我出点什么大事儿，我可负不起这个责任。我没事儿，想要对我负责，那还不简单？你剩下是没。不语将来，时间对谁也不手软。你以后还是少跟郑小阳接触。这才几天啊，就跟他学的流里流气的。欣然，其实我就……你饿了吧？我出去给你买点好吃的。等等。这个给你了，就是你的了。郑小阳，咱们俩真的没可能。在说什么呢？我今天来就是物归原主的。我曾经做了一个梦，梦里我们结婚了，有了一个可爱的儿子。但是慢慢的，我发现我不幸福，因为我觉得你不爱我。可是不管怎么说，日子过得还算平顺。儿子考上了不错的大学，有了不错的工作，对我们也很孝顺。可是后来，后来，后来，你为了陈倩倩，你为了她害死了我们唯一的儿子，所以我恨你。然后梦醒了，我害怕了。我儿子的手术还缺点钱，能不能看在咱们老朋友的份儿上？芊芊，你帮我求求孙总，云岭的项目给我做。这个项目是需要提前垫资的。我有的，有的。近日，我市知名企业云顶集团涉嫌非法集资，董事长孙大山携款潜逃，下落不明。去了吗？是你害死了儿子，你给我记住了，滚！我姐姐不是这样的。
我穿越了。睡前喝点牛奶，别做乱七八糟的梦了。真的，我从今起好应该。面对嗰个系漂亮的扮相，别妄想嗰刻得到救赎。是落到这修场，苦死在你的手上。芊芊，千千杨哥，你怎么在这儿啊？昨天晚上你喝多了，是我把你送回来的。我们没关系的，我不要你对我负责。谁问你了？哎，胡子，后天晚上吧，老地方见面聊。啊，好啊。妈，老刘，你别追了，我跑不动了。你要笑我，你得告诉我原因呐、啊。小六。你不知道你欺负谁了？谁？安心然，那是我姐。这不大水冲龙王庙了吗？我要知道是咱咱姐，我看她一眼都是一种亵渎。喂，干什么呢？小六，没事吧？没事。小杨哥，你别告诉我姐。你姐，欣然呀，这都什么时候了，说这些？走，去医院，快！你先答应我，小哥，你千万别告诉我姐，别叫我哥，喊姐夫。喜安，你是个英雄，是个人物了是吧？我还当得起你这声姐啊？我知道错了，姐。多大人了，一天到晚就知道靠这种方式解决问题啊？喜然，老六也是为了给你出气。我用得着他一个小屁孩给我出气啊？你知不知道？我知道这件事情之后，我有多担心。你要是出点什么事儿，我怎么向你奶奶交代？看看你，你干嘛呀，姐？我看你伤的重不重？哎，不,不重。胡子，杨哥，什么事这么急啊？无事不登三宝殿。我听说你带了些兄弟干工程呢。啊啊，算我一个。杨哥，你没事吧？你那服装厂铁饭碗不干，你要跟着我搬砖啊？没事儿，我知道干工程不是需要点资吗？我妈给我结婚用的房子我抵押了，你看看，这够了。这杨哥，你来真的呀？挣钱吗？那钱还有钱，钱多的呀。你跟我说实话，你,你是不是有什么急事儿啊？你跟我说实话，你是不是有什么急事儿啊？你帮我求求孙总，云顶的项目给我做。我儿子的病真的很需要用钱。这个项目是需要提前垫资的。近日，我市知名企业云顶集团涉嫌非法集资，董事长孙大山携款潜逃，下落不明。全吧。杨哥，你这什么意思？没事。哎，虎子，你再帮我查个人吧。谁啊？云顶集团，孙大山。那，山总，今天给您办事回来的途中，呃、发生一点小纰漏，我把老六给捅了，您得救我呀！怎么，算工伤了？啊。天天打着我的旗号在外面招摇撞骗，没没没没，你不是学历史吗？不是学英文吗 ？Follow me 呀、啊、，Follow me， 我们俩是 brother， 自己的屁股自己擦。胡子白，刘总啊，收购可以，但是你现在给的价格呢也太低了点儿。陆厂长，服装厂现状啊，你也知道。你要现在不卖给我的话
。他过几天就不好说了啊。刘总，哦、你一看你酒量就好，先先敬你一杯。好好好，刘总，手不好喝呀。嗯，但是你知道，我手底下那帮员工啊，你必须得安置好。哎，放心，放心。放心。向、嗯、阳、啊、哥，我有点喝多了，你来接我好不好？我借给你，就没想过你要还我。一码归一码，钱赚的不多，又害你受了伤。陆厂长要是知道啊，还指不定要怎么怪我呢。厂里来了个客户，我爸正招待他呢，哪有时间管我？客户？嗯。我记得上一世，一个外地姓刘的客商说要收购厂子，实际上是为了拆掉厂房做房地产，害得好多工人下岗。厂长在哪招待客户？鸿润酒店啊。来，老师，顾厂长啊，你放心啊，一个头没顶。刘总，那可以啊，说到办到。我看看啊，厂长，啊，刘总，你们先喝着，我先去趟洗手间。好好好，你们先去洗手间。我等你哦。<笑>陈芊芊，你们在哪个包厢？我跟新人马上到。安新人，他过来干什么？好，我一会儿发消息。刘总，你干什么？你说话干什么呀？你装什么呀？装什么？刘总，你干什么？你干什么的喊人啊？滚！刘哥，让员工上房间休息一下。好了好了，没事。好了吗？嗯，快了快了，马上。谈收购。为什么会在房间里啊？郑向阳，是啊，你怎么在这儿？向阳哥，谁啊？怪不得在这儿了。先让你误会了。不是你想的那样，我想的是哪样？你们都分开了，为什么还要跟他解释啊？你们俩是什么关系？我管不着。厂长在哪个包厢？二楼江山厅。显然真的不是你想的那样，他被那个什么刘总给欺负了。是你误会了，我没有任何误会，我也不需要你做任何解释。说了不需要解释，既然房间都开好了，可别浪费了这一夜春宵啊。你们来干什么？刚才那男的，还是那女的啊？不像我给你道歉，就是收购合同。说什么气话？谁让这几个孩子换了咱们大人？合同不能签。二人，这有你说话的份吗？厂长，他收购服装厂，其实想要的是地皮。楼上里正在门口说明收购后的经营方向，也没有写明老员工的安置方法。最重要的几条都是有关地皮的嘛？你还说你痴呆糊弄我们厂长？刘总，你这不是欺骗我们吗？不是，你这不是欺骗我们吗？别！你干什么？你等着。是啊，今天多亏有你啊。应该的，我爸妈在厂子里干了一辈子，我也不想就这样看着厂子没了。那于飞，你就好好陪着陆厂长吧，我就先回去了。我送你。不用，我自己溜达溜达就行。跟老秦跟陈芊芊是遇到了多大的困难，能让你把孩子的救命钱都给了他？向阳哥喜欢的人一直都是我，你再喜欢他呀，也不过是个。如果曾经陈芊芊对你那么重要，那我们这么多年的婚姻又算什么？我又算什么？周强阳这是让你受了多大的委屈？这笔账就我来主他算。爸，郑向阳这次坏了厂里的大事，你
你准备怎么处理啊？处理什么？我还要谢谢他呢。要不是郑向阳踢了他一脚，怕是这合同早就签上了。可是，如果不给他点教训，以后厂里的员工个个都这样行事，您还有什么威信可言？他是厂里的员工，是过了合同的，也不能随便开除啊。那，万一他犯了什么大事？那肯定得按规矩办了。聊聊，我跟你有什么可聊的呀？聊聊相思，你打断嫂子，有没兴趣啊？告诉打我那嫂子，别提他求情啊，没用，这事儿不算完。刘总，您误会了，嗯，我没想为他求情，反之呢，我是来跟您谈合作的。<笑>你不配跟我谈什么合作，你毛都没长齐。你哄骗我爸，名为收购，实则是为了那块地。如果把这件事情告上去，给您扣个诈骗的罪名，我敢没问题吧？你唬我呀？我可有人证在，你要不要试试？不过呢，我也可以不追究你的责任，只要刘总帮我一个忙。解释，我就纳闷了，那天我踹的是这儿吗？我踹完你不是跑得挺快的吗？向阳哥为什么会打你？心里不清楚吗？要我说出来吗？你有证据吗？我报警了，张向阳，就这事儿没十万块钱过不去。你干嘛这样？那晚的事一定有监控。如果是为了钱，就别担心了。听说张向阳已经把你们准备结婚的房子给卖了，十万块钱他肯定拿得出来。我说的哪里是钱的事儿？你说他把房子卖了，张向阳，就是这事儿没十万块钱过不去。哥，钱都在这儿了，十万是吧？啊，我倒不缺这么点钱。等等，你少打肿眼充胖子，卖房子的钱不能给他。你少多管闲事啊！这件事我管用吗？我看你就是故意敲住他。你是狗背人！回家了，手也不想要了。你们给我等着！你不是要报警吗？那咱们就去警局好好分说分说。嗯，没事，都干活去吧。哥，这钱等等我。一飞，你给我过来。啊。你真的把房子给卖了？我有别的打算。啊。都分开了，还惦记着房子呢。卖与不卖。和你有什么关系吗？认不清自己的位置。少说两句。当然和我没关系。三二一，怎么样？这就是咱们的新家了。你看沙发，还有窗帘，都是你喜欢的样子。喜字我都贴好了。看吧，你行不行？结婚还早着呢，还早着呢。早吗？都一直迫不及待了，我想明天再把你请回家。哎呀，快放我下来，放我下来！舒服。放我下来。也是，是时候跟过去彻底告别了。对不起，厂长，你要辞职啊？还有一件事情，希望厂长帮忙。欣然，他性子直，希望厂长以后能多多照顾他。安欣然，他早就辞职了。他辞职了。杨哥，虎子，鸟枪换炮了。哎，杨哥，不还是你教导有方吗？嗨，哎，对了，我把你给我那些钱拿去投了那几只股票，你猜怎么着？怎么着？一周不到，挣了十倍。你猜咱们现在有多少钱？快说。八百多万，哎，正好带我去个地方。走啊啊！江阳哥，你怎么出来了？你不干我也不干了，你去哪儿我现在都跟着你。嗯、怎么了你？没事，应该是刚刚跑太着急了。行，那你缓缓，我还有点事，我先走了啊。啊？哎，江阳哥
，你得多喝点儿，你不喝多我哪有机会呀？不行、啊。哎，坐下。我怀孕了。哦，那恭喜啊！来来来，怀的谁的孩子？你说谁的？自己做的事情，不想承认吗？他的意思是我的孩子，那就等你生下来再来找我。人啊，全是计划赶不上变化，婚事都黄了，照片才洗出来。先生来上车。郑小阳，你卖了房子就是为了买这个？哎，不，你别走，你别碰我！我以为你卖了房子是想做些买卖有上进心了，可你呢？你买辆破车跟我在这臭显摆什么呢？我显摆什么了？我是知道你辞职，我赶紧过来找你。我不需要，行吗？你这是烂泥扶不上墙。在你眼里，我就是烂泥？是啊。那你当初为什么要答应嫁给我？所以我后悔了，行吗？郑小阳，你记住了，我不需要你着急忙慌来找我，我也不需要你担心我，我更不需要你为我做任何事。即使不抵，都要眼闭，我自卑不怕，有自尊自怕，怕欠世。不管他干什么，我这辈子又不跟他一起过了。陆云飞倒是还行，还行啊，你清醒一点，不要让男人成为你人生路上的绊脚石，想办法搞钱才是。林哥，打喇叭，何世成，快、哎嗯！太好了，太好了，你还活着。哎，你这张臭嘴，这么长时间不见，你就不能说点好话、啊？哎呀，你看，年轻就是好，跑着两副小脸跟打了腮红一样，真好看。不不不，你瞎晃晃什么呢？你不上班啊？你这卖的什么衣服？啊？这些，我设计的。你设计的？太好了，林哥。我辞职了，咱们俩一块干吧。疯了吧你！组长长好好的，铁饭碗不干，跟着我有上顿没下顿的。一九九五年，国外资本疯狂收购国产服装品牌。我记得当时有个姓马的，注资云顶集团，成立太平歌品牌，跟外国人打价格战，大赚了一笔。如果我能提前注资，哎，咱们俩成立一个服装品牌吧，你来设计，我来销售，一定能赚大钱。名字呢，我已经想好了，就叫安哥，怎么样？安哥，我看行。走，发财去。云顶集团。是啊。七月份，外资集团应该已经买入中国市场。如果我没猜错的话，云顶现在应该已经火烧眉毛了。百货巨头，他会跟咱们合作吗？放心吧，我有我的办法。哎，云顶集团不是什么猫三狗四人都能进的。你就这么大权利了？不知道的还以为云顶集团是你们家开的。我那领导孙大山呀、啊，他虽然不是个好东西，但是他爸孙明远却是个有脑子的人。不过话说回来，这商人都一个样，都是不见兔子不撒鹰的货色。咱们来了，咱们来了。孙总，你想要注资云顶？保安，怎么什么阿猫阿狗都往里面放啊？孙总
，我想借您一张名片，我就耽误您三十秒。我知道您能把云顶集团做得这么大，除了钱，靠的还有眼光。而我能精准的帮您找出一条云顶集团未来五年乃至十年的生财之路。就凭你？是的，就凭我，孙总。小姑娘，我凭什么相信你呢？就凭我的想法能解决云顶集团现在的燃眉之急，就凭我的想法能解决云顶集团现在的燃眉之急。慢着，我知道现在有外资企业正在跟您谈合作，但是您千万不要相信了他们的鬼话，否则云顶集团的市场份额将会一步步被挤压，乃至血本无归。孙总，您慢走。爸，你不会真信那个疯女人的话吧？不得不承认，她说的是有道理。虽然外资愿意投资云顶，扩张生产线，而且约定了生产和销售的比例，但是消费者买不买账，谁也说不准啊！亮剑肉搏，打价格战。<笑>说什么？不是我说的啊！啊，那个疯女人。自己写的名片，说的好啊！这个女人有点意思。你呀、啊，就把心放肚子里吧。艾小姐，我们孙总有请。原来这就是曾经正向阳光做的地方。孙总，安小姐，我能否问一下，你如何断定云顶就不能接受外资的注资？我不仅能断定外资注资云顶居心叵测，而且还知道云顶之所以选择合作，是因为产量跟不上，而根本原因是因为设备老旧，急需换新。胡说八道，坐，愿闻其详。外资放出诱饵，愿意为云顶升级服装生产线，提供设备和技术。当年的云顶啊，百货巨头的名声在外，但服装这一块一直都被忽视。我记得生产线从九零年一直用到现在都没更新，九五年之后就被外资掐住了脖子。可是那样也容易被外资掐住了脖子。至于孙总所担心的产量问题，我能帮你解决。你？将安哥纳入云顶的品牌方，我保证能将云顶的产量提高百分之三十，销售分成你七我三。我相信孙总不会跟钱过不去的。这件事啊，你让我再想想。这样，等我想好了，我会找人联系你。我明白孙总不会贸然选择我。但品牌方里愿意垫资供货的只有我。垫资？孙总敢不敢赌一把？喂，飞哥，老妹儿来了，妈那带了吗？能不能再宽限几天？你长得挺带劲的，净办些差劲的事儿。你今天这钱不给我，那我就完犊子了。老板，得收拾我。飞哥，能不能让我见见你老板？老板是你想见就见的。你想见我？啊？是你？怎么，输得起，还不起了？既然还不上钱，飞哥，动手吧。林哥，啊，你脸怎么了？没事没事，我不小心撞了一下。我我还有事儿，我先走了。你耍我？我让你拿安哥最新的设计图纸给我，你拿个过季的来糊弄。对不起，这钱我一定会还给你的。但是你让我做的事，我做不到。
你拿着我的钱去炒股，不也是为了摆脱安心然，自己当老板？我不是，不是。那你欠我的拿什么来还？我来还。你以为靠这种小伎俩就能扳倒我？一个月之内，我连本带息的还给你。一个月啊？太长。金然，一个月，你等等。其实我借钱炒股是觉得咱们的本期不够垫资，所以。一九九五年，我记得微博和淘宝的域名都被抢，后来他们花了百倍的价格才买下了域名。只要你提前下手。妥了，等我把手里这几个域名出手。微博、淘宝，你说的这都是什么？一个破网址能动吗？以前的事情呢，你就不要担心了。但是以后不要再被骗了。疼。上一世林哥乳腺癌发现的时候，癌细胞已经扩散，现在应该还来得及。明天跟我去医院。啊？都说了我没事，非检查什么？你就听我的吧。陈芊芊，她怎么在这儿？乳腺癌就是有肿瘤，但好在发现的早，只要及时手术。手术是要把切了吗？哎呀，你就放心吧，云顶跟安哥的合作你就不用操心了。虽然咱们是电子，但是我那几个域名已经卖出去了，咱们有钱。那几个破网址能卖多少钱啊？不多，也就五百多万。嗯，五百多万。你该不会是看我要死了，在这逗我玩呢吧？啊，快快快，什么死不死的？订单的事情，我去找罗云飞聊一聊，你也不用操心了。啊、有钱你也哭啊,啊！我怕疼啊！乖啊,啊,啊,啊,啊,啊，医生，麻烦金哥给他安排手术吧。万荣地产，你怎么突然约我来这儿？我想挑个门面，小陆总替我长长眼。那还不就一句话的事儿。我拿下了云顶集团的代言和订单，想跟服装厂合作。那我可得感谢安总给我们口饭吃啊！你好好说话啊！俗话说人靠衣裳，马靠鞍。安哥也确实需要个像样的门面。走。走。咱们下午还是去看一下那个地方吧。好啊。我觉得还是有很多。安先生和云飞。谁？安先生和云飞。谁跟谁？快快快，回来！嫂子，你怎么来了？我在，你怎么在这儿啊？我，啊，我我在这上班。<笑>怎么了，嫂子？要买商铺？对，我想要个门面。哎，都在这里，随便看，相中哪个跟我说。这胡子，以后别叫我嫂子。我跟郭向阳呢已经分手了，说多了让人误会啊。哈哈啊！接口的这个多少钱啊？哦，这个是这一天的铺王，只需要八十。多少？八十。呃，但是呢，你找我就对了嘛，能打折，呵呵内部价两折，两折、嗯，你可别逗我啊！我自己还能赔钱呢。行，那就他。得嘞。呃，对了，你最近做什么生意呢？我和云顶集团谈了一些合作。啊，哟，这么便宜呢？给我来一套呗。<笑>不好意思，先生，就这一套，没了。喂，爸，好，好，好，欣然，我爸厂里出了点事儿，我得回去梳理一下。好，那你快去吧。哎，欣然，郑向阳，你怎么在这儿？呃、啊，这不重要，你要跟云顶集团合作啊？你怎么知道？虎子告诉我的。你不知道，云顶集团看起来不错，但他们的利润都是通过压榨供应商得来的。你说你跟他们合作？你怎么想的呀？我的事跟你有关系吗？哎，欣然，云顶集团远点儿，我是为你好。你还是管好你的陈芊芊去吧。陈芊芊的事情我早晚会跟你解释的，我不管你怎么想我，我这辈子我……哎，可别啊
，什么这辈子下辈子的，你不用跟我解释，我也不想听。你碰瓷啊你？没事吧？没事，胃病又犯了，我回家吃个药就好了。我送你回去，来，起来。药在抽屉，我知道。你知道。来，这个房子不是卖了吗？是卖了。做生意不是需要点启动资金吗？后来卖股票赚了点钱，就又买回来了。我特意找人收拾了一下，你觉得怎么样？你的房子关我什么事？本来就有胃病，还喝这么多酒，哪来这么多钱啊？孙大山给我的奖金，怎么样？几顿酒，我老婆高兴，值。那也不能喝这么多呀，听见没有？钱重要，身体重要啊。老婆，我一定让你过上不再为钱操心的日子。洗澡去，来，我去给你拿暖水袋，你暖一下。哥喜欢的人一直都是我，你再喜欢他呀，也不过是个替代品。张小阳，既然你心在陈芊芊那里，为什么要一次次纠缠我呢？我好想你，芊芊的生日别误会。向阳哥，你醒了。我熬了点粥，你赶紧趁热喝了吧。你怎么在这儿呢？我昨天晚上过来找你，刚好看到安心然从你家出去，我这才知道你都生病了。昨晚你就来了？对啊，向阳哥，那个安心然心里根本就没有你，你都生病了，他还把你一个人留在家里，他真的很没有良心。欣然不是这样的人。向阳哥哥，人家都在这照顾你一整个晚上了。哦，对了，我没有衣服，就先拿你衣服穿。向阳哥哥，那那,那昨晚，人家都是你的人了，你得对得起我呀。昨晚我们……哎，向阳哥，现在身子还很虚，去把粥喝了吧。我我我一会儿还有事儿，谢谢你啊，秦千。向阳哥，向阳哥去哪儿？歇。这是孙大山在云顶挪用公款的所有证据，但是还有件事，云顶给嫂子拨那笔钱，也被这孙子霍霍。安哥给云顶交货也有一周了吧？宋总，安哥这边已经如期交货了。货款的话，您看您什么时候方便结一下？怎么，安小姐当时答应垫资的时候不是很爽快？我以为三五百万对安小姐来说没什么问题。宋总。不瞒您说，我为了这批货，我全部身家都投进去了。那我现在交了货，但是货款您这边一拖再拖，我这边实在是周转不开呀、啊。要钱可以，把这些酒都喝了，我就把钱给你。把这些酒都喝了，我就把钱给你。孙大山这个不按规矩的东西。钱要是回不来，安哥的资金链就断了。我
怎么了，安小姐？这那不舒服吗？没事没事，喝多了就舒服，不舒服就多喝点，喝多了就舒服了啊！哎，喝喝起来！马上好久不见，王八蛋！张三阳，英雄救美，你男人是吧？太帅了，但是我不喜欢。我告诉你，云顶跟你合作是给你面子。现在老子不高兴，想要钱，下辈子吧。孙总，孙总，张三，你干什么？别拉我！走了。我早就跟你说过，不要跟他们合作。你非不听我的。所以你是来看我笑话的，对吗？你知不知道，因为你的一时冲动，可能会毁了我所有的努力。我我是来看你笑话的。你怎么就是不明白呀、啊？我根本就不需要你的出现，你懂不懂啊？为什么？为什么你的出现总是能让我的生活变得更糟糕？你求求你放下我，求求你，走吧。走吧在干什么？欠债还钱，天经地义。压着我们的货款不放，你也别想好过。我的钱也被云顶集团给扣着，但是请各位放心，只要我从云顶集团拿到钱，一定给各位结货。少他妈糊弄老子！你要一天不还，兄弟们就在这住一天；你要一年不还，兄弟们就在这住一年。我看谁敢！赶紧从我眼前消失！你他妈谁呀、啊，命硬老子！南城月色，听过没？应是南城的六个。安心然，是我姐。你们以后要是敢动她，就是动我。她的账我保了。这些钱你拿着。拿去给你奶奶治病，别再抢了。爸，你叫什么？安心然。姐，我叫老六。凭你的，滚。没事，走。姐，你没事吧？没事。你怎么？倒霉刚才带着兄弟们盘了家 KTV。运气好，好，哎呀，干点正事好。怎么对我跟对我儿子似的？你就像我儿子呀？那婚都没结，哪来的儿子？我的事儿以后再跟你说。但是这件事儿，我想你必须得知道。陈芊芊和。孙大山，你跟我说了你跟孙大山的事儿，我派人调查了调查。这个陈芊芊看这个孙大山有钱，早就爬上了他的床。大山哥，我最近在厂子里，老有人在欺负我。我来安排。只不过孙大山事后就把他丢到一边了。娶你，你又不是个厨，这么大岁数人了，怎么这么天真呢？没想到他又勾引真相一样。难道那天是？姐，那个孙大山，我用不用叫人教训一下他？不用 ，KTV 不想要了。坏了，今天林哥出院，走，快跟我去医院。好好休息、啊。夏阳哥，哎，我来吧，咱们先上楼吧。谢谢，啊，帮我把林哥接出院。没事。陈芊芊，那孙大山的关系这么简单，我不骗
。哎，祖宗可摆脱险地了。娶你，我堂堂云顶少公，不会娶一个爬上我床上的。怀孕就别喝了，有孩子还喝酒？我想跟你聊聊安哥的事儿。你怎么知道我怀孕呢？肯定是安先生，他那天在医院看到我。我怎么知道的重要吗？香哥，那孙大山他就是个畜生，我是被迫的。我喜欢的人一直都是你啊。那天晚上我们还在一起。你是主动的还是被迫的，跟我没有关系。而且那天晚上我们应该什么都没有发生吧？知道，我知道你一直喜欢的都是安心然，可安心然。竟然还以为你喜欢我，真是夫妻，这个傻女人。可我就是不想让你们两个在一起，凭什么？那凭什么安先生他就可以得到这么多？够了，请借钱，别喝了。三哥，你们两个已经结束了，他现在有陆云飞了，但以后还会出现。张云飞、王云飞，你没有机会了。要不这样吧，三哥，你把我娶了好不好？你就把我当做安心人，哪里不像我可以娶？钱喝多了，回头再说吧。那你都不要我，还有谁会要我？你想跟着我死吗？三哥，爸爸，爸爸。那你说说看，你想我怎么帮你？哪儿来的混混，敢到云顶集团来闹事？啊！保安，苏总先别急。这个孩子是孙大山的，是他强迫我的。二十万，够吗？知道孙总溺爱儿子，我也有想保护的人。年轻人啊，想替别人出头，也得看清楚自个儿几斤几两重。别以为我会因为一个来路不明的孩子，把我拿捏住。是我疏忽了，孙总还不知道我是谁。睁大你的眼睛看清楚，这是万荣集团的董事长。也是你们云顶集团最大的股东。现在我够资格了吗？现在我够资格了吗？哎呦，哎呦，您看，呃，我这儿有眼不识泰山了，这大水冲了龙王庙，有什么事儿？您说，现在可以聊正事了吗？啊，可以，可以，可以。啊，对，呃，这个孩子呢，我们一定尽我们的一切力量去弥补。我也会回家教育全子，让他上门道歉。呃，至于您想要什么呢，我们都一定尽力配合。家务事，芊芊，你看您想怎么解决？啊、安哥那边，结款。安哥，可是安哥的事儿都是由大山一直在负责，谁经办不重要。安哥那边，货款三天之内结清。开一个公开的记者发布会道歉，否则万荣将从云顶集团撤资。怎么走？这这这！赵向阳，你真是下了好大一盘棋。万荣集团董事长，还真是真人不露相。我真的要怀疑，我之前认识的那个郑向阳到底是不是你？你达到了你的目的，也拿到了你想要的筹码。所以你做的这一切都是为了安心人，那个你想守护的人。可安心人他凭什么呢？因为我爱他。安心人，安心人，为什么所有人都在帮你？我让你好受的。孙总贵人是忙，我就有话直说了。只要您安排了我跟大山的婚事，我可以不追究孙大山的责任。<笑>你这种女人我见多了。孩子是怎么来的？大山有没有责任
，可还都不一定。但是，凭我跟郑向阳的关系，能让孙家更上一层楼，这一定是真的。哦，孙大山爱玩，一时半会儿说不了心，这事儿还得麻烦孙总多操操心，就当做是孙家给我的聘礼。我等着，做云顶集团的少夫人。王小姐，王小姐，请问宋总，云顶集团拖欠众多供货商一事，您作何解释？那个安小姐，关于货款一事呢，是我一时疏忽，所以才造成了一些误会，还请您多多原谅。这个呢，是安哥的尾款，还请您收下。我理解大家伙，由于我的一时疏忽呢，给大家造成了很多的麻烦，但是请大家伙放心，我保证三天之内。我必定给大家结款啊！这次多亏了你啊，能想出这样的办法，谢谢。做我女朋友吧。做我女朋友吧，开车吧。杨哥，你交代我的事儿办成了，太好了，总算没有白忙活。是啊。喂，哦，好，杨哥，咱们城南那块地有人要买了。约咱们在夜色 KTV 见面，正好想买个醉。好嘞。哦，对了，要卖咱地皮这人，其实你也认识。谁呀、啊？原来是刘总啊。郑向阳？哦，郑总啊。哎，我自罚了，我自罚。好、啊，别了，别了。啊你不是买地皮吗？喝多了还怎么聊？张总，您大人有才了呀，是我小人了。不过有点事儿呢，我得跟您解释清楚了。什么事儿啊？就之前啊，我诬陷您打伤我腿，这一切呢都是陆云飞出的主意。哎，陆云飞？谁？陆云飞？对，这一切都是他设计的，他把我腿打折了，想借我的手把您赶出服装厂。陆云飞？那我还真想看他了。谁说不是呢？他那服装厂作为安哥的供应商，现在你亏为盈了。对了，孙明远过两天要开一个庆功酒会，请柬已经发到万人了，咱们去不去？去啊，为什么不去啊？嫂子和罗云飞最近走得越来越近，咱们去不是自找不自在吗？陈芊芊是不是最近和孙明远走得特别近啊？那次之后，他们好像达成了某种协议。庆功酒会要有好戏啊！来，哎，什么好戏？哎，我今天高兴啊！那块地皮卖给你了。啊、那行，我立刻让财务大钱。后面还准备继续和云顶搞定合作吗？一会儿我肯定要和孙明远聊一下。虽然这次孙大山拖延了欠款，不过最后也算解决了。当然了，还要感谢你的帮助。可能我是你的福星吧。是啊。我的福星以后会叫多多合作啦，永远在一起。不好意思啊，你这弟弟好像对我有点什么意见啊？哪有的事儿，你多想了啊。所以你考虑的怎么样了？安哥现在已经帮云顶驱离外资，品牌效应已经打了出去，放心吧。为了安哥的订单，都是你们找的。我是说，关于做我女朋友的事儿。安小姐，啊，安小姐，能否借一步说话？啊、哦，好，等我一下。安小姐，这次的合作可以说是非常的成功，安小姐可是功不可没呀、啊。哎，全靠孙总您的支持。哎，对了，那咱们之前说过的，往后的这些合作，咱们就。正常的走程序就好了，那是肯定的呀，<笑>行吧，行。<笑>
。哎哎哎，刘山，刘山，哎哎，我说了，赶紧离开了你。你个小狐狸精，在这勾搭有妇之夫，看我不扒了你的皮！一个狐狸精，在这勾搭有妇之夫，看我不扒了你的皮！阿姨，我不打女人，但是你要再动一下，你试试。欣然，你没事吧？哪儿来的小东西？你给我松开！好你个孙明远，你这么大岁数了，你不要脸！你说什么开酒会？你就是为了见这个小贱人，是不是？无理取闹！啊。妈，您可千万别跟这种人动气，这种女人踩着男人上位，是她一贯用的伎俩。为了这种下贱胚子，气坏了自己的身子。他也不知道吗？陈芊芊，你在胡说什么？陈芊芊，你要不要点脸啊？是谁被孙大山搞大了肚子？这会儿叫上妈了。芊芊和我儿子大山相识相恋，这我们都算知道了。叫声妈又怎么了？况且不是他们即将成婚，她就是我云顶集团的少夫人。妈，您先进去吧。怎么，没听清楚？我只是属实没想到，那得恭喜你呀，得嫁高门。你少在这跟我惺惺作态，别以为自己赚了芝麻点的钱就真把自己当回事了。我今天就是来告诉你，云顶集团要终止跟安哥的合作。虽然注资云顶集团是你的主意，但那无非都是运气。而且当日你们大闹云顶集团这事儿，我忘不了。哎。张总来了，起。陈蝶谦，你嫁到孙家自然是好事，但是没有必要断了别人的生路吧？我知道，你们服装厂作为安哥的代工厂，难免会有所损失。我可以给你两个选择：要么和安哥解约，直接跟云顶合作；要么云顶不介意收购服装厂，自己组建产业链。你以为我会接受吗？难道？这个世界上会有人跟钱过不去？云顶这么大个集团，卸磨杀驴，不讲信誉。选择已经给你了，怎么抓住机会，自己决定了。你以为人人都跟你一样见钱眼开吗？我们走。懂了。那就祝你们合作愉快。我以为你会为了他放弃金钱的，这样看来，我们是一类人了。废话少来，聊聊怎么个合作法吧。姐，我送你。没事，不用，我自己就可以。我想透透气。我跟你一起。放心吧，我陪他。可是，行了，咱们俩就别在这当电灯泡了，走吧。哎呀，看来我还是来晚了，好些都没看上。你打我干什么呀，安心然？如果不是那天你冲动得罪了孙大山，他就不会因此记恨于我。你一定要毁了我吗？你以为事情发展到今天这个地步，只是因为我吗？难道不是吗？你早就知道陈芊芊怀了孕。你算准了孙明远会同意他跟孙大山的婚事，你也算准了他会在庆功宴上让我难堪，这就是你对我的报复。我知道安哥被拖欠户口，我想尽办法帮你要回来，我怎么会想要报复你呢？账是我跟陆云飞要回来的，云顶集团迫于压力才给了我们，跟你有什么关系、啊？要不是我用了些手段，你以为以你们这样的方式能让云顶那么大的一个集团向你们低头吗？郑小瑶，你是不是有妄想症啊？我们俩已经分手了，我不喜欢在我面前展示你英雄救美的能力，跟我没关系啊。是，是，你说的没错，我确实算准了陈芊芊为了嫁入豪门接受孙大山的婚姻，我也算准了安哥跟云顶铁定是合作不下去的。我当时是不是告诉过你不要跟云顶合作？你听我的嘛。然后呢？然后我也算准了陆云飞一定会为了自己的利益放弃跟安哥合作。所以你绕了这么大一圈子就是为了陆云飞？我就是想告诉你，这个人不值得你托付。欣然，你可以选择你的人生、你的生活，选择你爱的人，但是我绝对接受不了有任何一件事情对你不利。说完了吗？我不需要你在我面前展示你的忠心。你记得吗？当时那个姓刘的污蔑我，想让我被赶出服装厂，是陆云飞指使的。今天为了自己的利益把安哥踢出局的也是陆云飞。
，你觉得我会相信你的挑拨离间？你也太幼稚了吧！这是姓刘的电话，你不信你打给他。还有，安哥被拖欠货款，不是你们联合几个供货商找几个记者去闹一闹就能解决问题的，是我用撤资威胁云顶，孙明远才妥协的。撤资？就凭你啊？你有资在里面吗？你就撤资？我就是万荣集团的董事长，不然你以为你为什么能以那么低的价格拿下安哥的门面呢？你是万荣地产的董事长，那正大董事长，您日理万机的，我就不耽误您时间了。你为什么总是不相信我？杨哥，吴亦菲那小子走了，他看方向好像是往嫂子家去了，要不要去看看？不行，万一那小子真去了？不会的，既然有感情洁癖，陆云飞没机会的。大人哥，你不信啊？走去看看。欣然，你听我解释。其实你不用向我解释的，你也是为了你们家的厂子嘛，我理解的。你难道不生我的气吗？本来挺生气的呀，不过后来仔细想一想，我们也只不过是合作伙伴的关系，商人嘛，本来就是趋利避害，在商言商，何必把情感加进去呢？怪我，确定错了我们俩的关系。咱们俩的关系为什么一定要夹杂在那些事情里面呢？云飞。放下，谢谢你这段时间对我的帮助，陆云飞。曾经我想过接受你，但是今天的事情让我明白了，我想要的其实是一个不论对错、不计较得失、永远都会站在我身边的人，而你不是那个人。我们就到这吧，好吗？我不是那个人，难道正像杨秋师吗？我们俩的事，自始至终都跟他没关系。正像杨就算千不好万不好，但他足够坦诚，坦诚的像个傻子，和从前一样。那蝴蝶落在指尖。你看，你看看，我就知道那小子肯定没戏。强哥，他要抱嫂子的时候，你都快冲上去了，有吗？看错了，你肯定心虚了。真的是他。我就是万荣集团的董事长，不然你以为你为什么能以那么低的价格拿下？我看错，郑向阳是万荣集团董事，怎么可能啊？从服装厂离职到现在。才这么短的时间而已。如果郑向阳说的是真的，那这个男人心机未免也太深。刚还夸他坦诚，可能他只对你坦诚吧。你说他已经咸鱼翻身了，那怎么对我？那不明摆着呢吗？我呀，总感觉他变得跟以前不一样了。他的那些筹谋，让我都开始不认识他了。这个世界上还有比我更了解他的人吗？你该不会是、啊？哎，老娘是回头草啊！这个不行，那我转身找下一个。我可是事业型女强人。哎，安哥做不下去了，咱们下一步怎么办？咱们账上还有多少钱？也就四十多万现钱吧。那咱们两个人一人二十万，我呢先拿出十万块钱，把家里的外债还了。跟我还分什么你我？主意是你出的，难处也都是你解决的。我能跟着你呀，已经很满足啦。林哥，我向你保证，这只是我们的开始。妈，这里面有十万，八万块钱把家里的外债还了，剩下的两万你拿着。哎呀，我不要！你跟云顶的事儿，我已经看到新闻了。你不容易，我也帮不上你。这钱呀、啊，你自己拿着，想干什么尽管去干啊！安哥没了，我也不知道接下来要干什么。
，红灯停，绿灯行，黄灯亮了就等一等，这路能堵一时，还能堵一辈子。你等我一会儿，王叔出车会路过菜市场，回头我多给他两块钱跑腿钱，叫他给带条活鱼回来，晚上啊拿给你熬鱼汤喝啊。好，好好，你们长得还挺先进。对呀、啊，跑腿儿，快递，现在还没来得及普及。只要我在这些发展起来，提前布局仓储，我下半辈子就都不愁了。喂，林哥，准备钱，我要买绿皮。欣然，咱们这样是不是太冒险了？林哥，听我的吧，地皮呢我已经看好了，马上就跟您见面了。先不说了，啊，姐，咱没回就要去见这个人，就是刚从万荣地产手里拿下南城这块地皮，就是不确定他肯不肯出手。万荣地产，郑向阳，怎么哪儿都有他呀？记住了，没有谈不成的生意，如果没谈拢，那就是价钱给的不够高。是你，你家那么窄啊？刘总说笑了，什么冤家不冤家的，在、嗯、商言商，一起发财嘛。这样，咱们呢，一杯免恩仇。以前的事啊，咱就算翻篇了。这一杯，我敬你。嗯、啊，着什么急呀、啊？一会儿啊，还有贵客，你再喝也不迟。贵客、啊，能被刘总称之为贵客的，那我倒真要好好见见。哎，来了。我当谁要买地皮呢、啊？原来是你啊，孙大山。哎，既然你们认识，那太好了。嗯，何止是认识，这娘们把我那个爸爸弄得神魂颠倒，差点成我小妈。孙大山，生意谈不谈得成没关系，你少在这阴阳怪气借口碰人。啊，不好意思啊，刘总，地皮的事儿咱们改天再聊啊。哎，别别别。别走了，地皮不了了。地是刘总的，钱是我出的，你凑什么热闹？我还真不相信，在南城买卖地皮，谁能不通过我？啊、孙总，您先帮我解。大家都是生意场上的人嘛，低头不见抬头见的。都是为赚钱、啊，何必呢？好、啊，来来来来来，我呢，敬大家一杯啊！别这么急啊！来来来来，安小姐，以前是我的问题，今天你随意喝，随意喝。来来来这事儿呢，还得麻烦金总，谢谢您啊，刘总。哎，关于地皮的事情，关于……安小姐，你怎么了？哎，来人啊！叫什么叫？别大惊小怪。金总，您这么……没事。就有问题。孙大山，你跟我们家，你给我下药。孙总，你这么做可不太合适，他男朋友可滚！郑向阳不是有能耐吗？今天我就要尝尝郑向阳的是什么滋味。安西先生出点什么事我怎么向你怎么交代？喂，哎，怪不得郑向阳那么喜欢你啊！像你这种贞洁烈女，还真比陈芊芊多个翻风味啊！欣然，杨哥，不能再打了，再打别出事了。行了，行了，拖出去。行了，好了，兄弟。
没事吧，新娘？没事吧？哥。心中有着你，今日就不爱我。你今日就不爱我，你还害死了我的儿子。我的事情不用你管。你能不能告诉我，我到底应该怎么做？杨哥，嫂子说什么？什么儿子？于安谁啊？走，陪我喝两杯去。陆总之前不是拒绝跟你谈合作，怎么突然改变主意？你知道你老公孙大山对欣然做了什么吗？你们都是为了安欣然那个贱人。欣然对谁都是一片赤诚，不像大多数人只认钱，就这一点，你永远都赔不上的。我不在乎，有了跟服装厂的合作，就能转移于总集团的资金。只要有钱，我可以不要。放心，我会让他倾家荡产，为他所做的一切付出代价。祝我们。合作愉快。我的老公被人打伤了，他现在人在哪儿？欣然，欣然，是我。欣然，我知道你在里面，我也知道我跟与你合作的事让你失望了，但是我也是为了我们以后啊。我知道你不在乎钱。但是，一分钱难倒英雄汉。欣然，欣然，对不起，我明白那边庆国宴上的事让你失望了，但同样的错，我绝对不会再犯了。你知道，但我知道你出事了，我有多恨我自己吗？我恨我自己没有能力保护你。我不用谁保护。欣然，你给我个机会，我愿意像你希望的那样。做一个不论对错都站在你身边的人。嫂子，杨哥，杨哥不见了。对不起。欣然，那天我们两个在 KTV 出来，我陪他喝了一夜的酒，之后就联系不上了，而且打电话不接，发消息也不回。他都没留下什么信儿吗？那他常去的地方呢？都找了吗？找了，都没有。而且，杨哥平时除了刻点东西之外，也没有什么其他的爱好。雨安，雨安，哎，以后如果有孩子了，你想给他们起什么名字？嗯，叫雨飞吧。别了，有家牛肉面叫雨飞。如果是女孩叫雨萍吧。好啊，那男孩就叫做雨安。雨萍，雨安，平安。我希望是你一辈子的平平安安。他又回来了。爸想你了。是爸没能力。我我求求你，让我赚点钱。我儿子的病真的很需要用钱，爸连你手术的钱都凑不起，连最后一面都没见上。你做的这些，是想自己感动自己吗？我好，那安心然，你疯了吧？你的算凶器！我妈欠你的钱，一个月之内我连本带息的还。一起合作吧，你有木材，我有布料，不然你的木材就要烂了。不需要你操心。哎，胡子，是我。好消息，我托人打听找碎布料，找到了比咱们厂更便宜的价格。真的？呀、啊！呀、啊！谢、啊、谢、啊
，杨烟怎么了？为什么不告诉我？你说梦醒了，你害怕吗？然后梦醒。我也害怕了，所以你就跟我玩这种小孩子的把戏？你觉得自己很伟大是吗？你知不知道当时我有多无助？对不起，我知道你不会原谅我的，我只能假装这一切从来都没有发生过。原谅？你为了陈芊芊害死了儿子，你也没得到原谅？这里从来都没有陈芊芊什么事儿。现在唯一的办法就是进行肝移植。呃，需要多少钱呀？我去准备，至少三十万。而且大夫说，即使肝移植成功了，也有极大的可能发生排异反应。抗排异的药每年也要许多钱，所以我就求陈芊芊。我儿子的手术。还缺点钱，能不能看在咱们老朋友的份儿上，芊芊？云岭的项目给我做，这个项目是需要提前预计。我有的有的，我想冒险投一下孙大山的项目，可后来。近日，我市知名企业云顶集团涉嫌非法集资，董事长孙大山携款潜逃，下落不明。儿子的死虽然不是孙大山直接造成的，但是是孙大山这个畜生卷走了儿子的救命钱，他砸碎了我的希望。如果真的是这样，那你为什么一直那么袒护陈芊芊？算了，你不用跟我解释。欣然，我需要你。孙大山欠我们的，我想亲手夺回来。你以后别玩这种突然消失的把戏，很幼稚。赵向阳，孙大山被你殴打致昏迷，他的家属现在控告你故意伤人，你被逮捕了。这里面是不是有什么误会啊？那天我也在场，人不是他。我们需要调查，你放心，我们不会冤枉一个好人的。带走。这里是不是有什么误会啊？还真是让人感动啊！你不是昏迷了吗？醒得倒快，哎，郑向阳一被抓，老子突然就醒了，怎么不行啊？孙大山，我不会放过你的。威胁我？你懂不懂游戏规则？你们已经出局了。哦，懂吗？老山，老老六，姐，你别拦我，今天就算我豁出命，我也要拍死他。你冷静点。豁出命？你拿你的命跟我比？来来来来来来来。朝这儿打，朝这儿打！我看你是觉得郑向阳一个人在里面太孤单了，是吧？老六，你要是敢碰他，就别惹我这个姐。那一群垃圾玩意儿，老子都懒得和你们玩。那天动手打你的人是我，有种你就弄死我。原来是你啊！你不值得，偷着乐吧，小子。姐，人是我打的，我现在就去把向阳哥给换出来。你就别添乱了。要是郑向阳真没事，他很快就会出来了。是。先吃饭吧。我现在哪有心情吃饭？既然是我的错，你错哪儿了？孙大山不干人事，你打他是为了救我，你错哪儿了？姐。老六，记住了，你一点错都没有。你打他是为了给姐出气，姐念你这份好。况且孙大山针对的是我和郑向阳，和你没有关系。天塌下来有姐给你罩着，你给我待在这里，哪儿都不许去。嫂子，不好了，他不是你怎么了？行了，都什么时候了，你让他把话说完。杨哥刚被捕，孙大山就成立了云顶集团，杨岩要跟咱们竞标。争夺服装厂的改造项目
，万荣现在已经乱成一锅粥了。明天要开股东之会，现在嫂子只有你能主持大局了。我，只要能跟警方证明是孙大山强奸未遂在先，那么郑向阳跟老六就是旧人仇，自然也不用承担什么罪责。况且欣然跟郑向阳已经分手了，他凭什么要为郑向阳的公司负责？嫂子，万荣成立之初，杨哥就把百分之八十的股份都转让给你了，所以你才是万荣真正的老板。什么？董事会，我去。不行，郑向阳和陈香香让你受的委屈，难道你这么快就忘了吗？这是我跟他的事。安先生，你是不是应该放不下郑向阳？我跟郑向阳比，我到底差哪了？你哪都比他强。那你为什么每次想到的都是他，而不是我？就因为他是万荣的董事吗？跟这个没关系，我只是去救他。安先生。你跟我说，那到底跟什么有关系啊？罗云飞，罗云飞弄疼我了。安先生，你如果要的只是钱，郑向阳能给你的，我也能给你。罗云飞，你。对付万荣地产拿下竞标，我能帮你，但我有个条件，别浪费我时间，有话就说，有屁就放。这就是我的诚意，服装厂这块规划，项目部里。能够说得上话，几乎都是看着我长大的叔叔。有我的这层关系，你还愁争不过万荣吗？说我听听。毁了郑向阳和万荣，我只要安心。郑向阳的事情是你报的警，能救他的也只有你。安心然，你是得失心疯了吗？孙大山是我老公，你让我去救他的死对手，你觉得这有可能？我知道有人说你见钱眼开，爬上了孙大山的床，但我相信你是被强迫的。只要你能作证，证明孙大山是个无耻的强奸犯，那郑向阳就能被救出来。安心然，你错了，我就是见钱眼开。我现在已经决定献给你一生，为一个不相干的人害自己的脑子，你是觉得我傻吗？可他一直把你当妹妹。自从我答应嫁给孙大山那一刻起，我和郑向阳就再没任何关系。我们自求多福。哟，这不是传说中的云顶少夫人吗？孙大山，你在阴阳怪气什么？我阴阳怪气，你看看啊，这一笔一笔的，你跟陆云飞合作的时候，没少从我们云顶集团偷。你真当老子是个冤大头啊！别以为关了老子的孩子，老子就不敢弄了，我照样弄死。
cabeza.该走了。孙大圣不知道这里，你可以待在这里安心养胎。不用担心啊，我们走。陈晴晴，你自己下手，不是他就由自取。你担心他，倒不如担心担心你自己。嫂子，万荣董事会那帮家伙可不好对付。放心，我有办法。我告诉你，我不管你用什么手段，从董事长那边骗来的股份，想做主万荣，做梦。没错，云顶搭上全部身家跟万荣竞标，如今万荣所有现金流拿出来都比不上云顶。你一个毫无背景的女人，拿什么跟云顶拼？说得好啊，我差点以为你是我的人了，孙大山。陆云飞，你为什么回来？怎么，就许你抢我老婆孩子？或许我挖你小情人啊！你话最好想清楚了再说，小心我告你诽谤。我那天都说了，你们已经出局了。谁给你们的信心来参加这次董事会的？我就是想试试看啊，到底是咱们俩谁没有看懂游戏规则？放心吧，新人，云顶通过几轮的融资，现如今账户上的现金流。一月中断，无论资金还是实力，万荣早已不是云顶的对手。比现金流，好啊，赌一把，可敢给我半个小时？半小时？我给你，我给你一个小时。胡闹！不说你这女人凑什么热闹？对方打上门了，再来跟人做赌。张董事，你先别着急，安总在三个小时之前已经把万荣所有的现金流抵押。在泰国银行借了五千万。什么？这不瞎胡闹吗？屁都不懂的东西，学生玩外混，小心水深淹死你。是不是被水淹死？咱们不妨拭目以待一下。喂，好，我知道了。五分钟前，泰国金融危机，泰铢市值暴跌。<笑>我说什么呢？别浪费时间了。服装厂是我的，我早就把借出来的五千万泰铢全部兑换成了美元。虽然你如今泰铢暴跌，我高借低还，除去欠银行的部分，万荣的资金仍然暴涨了三倍有余。孙总，还比现金流吗？我走。感恩诸位，现在我有资格做主万荣了吗？嫂子，你今天可真是让我开了眼了，怪不得杨哥只认你。少拍马屁，杨哥打江山，安总守江山，你们一个攻一个守，简直绝配。你也少来。哎，老六呢？齐然姐，原谅我不辞而别。遇见你之前，我是个不折不扣的混蛋。是你改变了我的人生。说实话，我一直把你当亲人。姐，在你最难的时刻，我不愿意做缩头乌龟，拖你的后腿。我会承担责任，换下杨哥出来。这个出货。你不是要搞死张家良，不是要搞垮万荣吗？就这点能耐，怪不得安心然看不上你。你他妈是个废物！你少在这跟我大呼小叫了。就算是张家良能出来又怎么？就算是万荣的含金量比云顶多又怎么？
我照样有办法能帮你拿到禁镖。来，云飞，上座。你看啊，安心然和郑向阳是一伙的，你知道吧？你知道个屁！什么他妈都不知道，还在这玩纯爱！我告诉你，安心然不除就是我们最大的阻碍。你，你不是想跟我合作吗？你得拿出点诚意。我用不着你教我怎么做事，安心然我会想办法，但是你不许动他。洪总，这就是我跟您说过的服装厂项目组的负责人万叔。久仰久仰。这是我们云顶集团的特产，密码是您的生日，还请笑纳。其实呢，宋总想获得竞标的话，有一个更简单、直接有效的办法。老六虽然自首，但是事出有因，是孙大山故意陷害，咱们得想个办法。还有，服装厂的改造项目不要了，行不行？你说什么？服装厂的改造项目不要了吧？你知不知道自己在说什么？老六为了救你，现在还在里面蹲着，多少人等着你出来重振旗鼓，你现在跟我说你不干了？你对得起儿子，对得起老六，对得起王虎，对得起一路陪你打拼过来的那些人吗？我只在乎你的安危。前不久是谁说要替儿子讨回公道？难道你都忘了吗？我没忘，就算让我把这条命交出去，我都愿意。但是我不想再看到你有任何的危险发生了。我不怕，我怕。我跟了孙大山那么多年，他是什么人我太清楚了。把他逼急了，什么事情都干不出来。今天是我，明天就是你。为了儿子，我也什么事都干得出来。老天已经给了我们再来一次的机会了。我不要大富大贵，我只想和你平平安安的好好过日子。儿子也想平平安安过普通人的日子，谁给过他机会啊？雨安已经走了，回不来了。我只想和你好好的过日子，难道我错了吗？你给我去个地方。还记得吗？服装厂改造落到奸商的手里。无数工人，包括我妈、你丈母娘，还有那么多看着我们长大的叔叔阿姨们，上百个家庭，那么多人流离失所，无家可归。我们跟孙大山闹到今天这样的地步，你还以为只是我们小家的事吗？你可以撒手不管，不争不抢了，他们怎么办？一旦让服装厂改造项目落到孙大山的手里，难道要让我们小家的悲剧在他们当中重演吗？我没想那么多。曾经我们作为父母，没能帮得上儿子，导致了那样的结果。现在我们有能力能帮助到一些人了，就算前面刀上祸害，我也不会坐视不管。更何况那些人不是别人，而是我们的亲人，还有朋友。明天就是竞标晚宴了，到底要怎么做？你自己好好想想吧。芊芊，从前我见钱眼开。做了很多对不起你们的事，我这里有些东西，或许可以帮到你。欣然，别再争了，万荣今天是不可能赢的。你既然已经选择站在了孙大山那边，那你现在是以什么身份跟我说话？朋友？有时候啊，我还真特别欣赏你们这些小人物的盲目自信。怎么？你觉得你必赢吗？服装厂改造项目的竞标，我势在必得。省省吧，中标的人选早就内定好了，你还在这傻乎乎的搞不清楚。就算内定，也得有个章程吧？那你们云底凭什么？你真是不见棺材不落泪。行，咱们走着瞧。嗯、行然，算了吧。别再折腾了，最后无非是两败俱伤。你的主人孙大山也就过去了，你还不赶紧跟着？合作的项目就。
，那个就是万国强，这次服装厂项目的负责人。本台报道 ：A 市巨贪万国强落马，非法敛财超七千余万元。这人在 A 市权势滔天，人称万数，原来是傍上他了。接下球罢了，我就会会他。你好，万荣安欣然。啊，女中豪杰，早有耳闻呐。什么女中豪杰？我不过就是个普通女人罢了。<笑>你是个聪明女人，这次服装厂的项目，万荣没什么戏了。万叔看上那个草包哪点了？做生意嘛，无非就是比筹码。万叔怎么知道我的筹码比不上他的？<笑>你果然是个厉害的女人，临危不惧，安总。说说你的筹码吧。云顶能给您多少？我万荣能给您三倍。<笑>两百万，云顶百分之三的股份，安总舍得吗？那看来我也只能恭喜万叔了。在 A 市啊，我呢还能说上点话。安总啊，不妨多走动走动。<笑>可惜呀、啊。万叔的筹码我可给不起，而且我胆小，知法犯法的事儿我也不敢干。你，接下来有请我们的万国强万主任来宣布这次的竞标结果。首先，恭迎各位来参加今天的竞标晚宴。我们这次服装厂改造的中标公司，我们项目组。已经有了心仪的工作，那么我们一起恭喜云顶地产。看着，孙大山私吞公款一两无常，草菅人命，云顶地产无有自保。贱人，你胡说八道！金钱，你大着个肚子上这儿来凑什么热闹啊？啊！我这里有证据，我这里有证据。哎呦，你说不看看这是什么场合？哪有往自己人脸上泼脏水的？孙总，您先看看这个，再考虑要不要认孙大山这个自家人。你什么意思啊？孙总，看一下亲子鉴定吧。孙大山并非孙总您的亲生。而是孙夫人与他人所生。欣然，咱们从服装厂离职，我创立万荣，你创立安哥，咱们在短短几年时间内完成了阶级跨越，在别人眼里咱们是商业天才，但咱们自己知道，咱们只是普通人罢了。我何尝不知道？咱们这是拿着剧本在改变自己的命运啊！但要想通过服装厂改造项目改变一代人的命运，想改变时代的进程。我觉得比登天还难，所以你决定要退出了，是吗？我知道一件事情，足以从内部瓦解孙家。一直以来，我对你们母子可是有求必应。他挪用公司的公款，惹下的那些风流债，都是我去给他擦的屁股。可是你们呢？你就这么对我？啊，老公。我宣布，云顶集团全面撤资。爸，不能撤资啊！我竞标怎么办？是啊，你如果不管我们娘俩，我们以后该怎么办呢？你们，从今往后，你带着你这位宝贝儿子，孙家滚蛋！你们也好不了，你们，你也好不了，你们。微微，说过，你是东安新人。孙老师，你涉嫌强奸、污蔑他人名誉
挪用公款，现在请你配合，我们走一趟。不是，放掉。证据都在这里面。同志，这里还有一个人利用职权中饱私囊，今天可能要麻烦你们了。安心人，你胡说什么？怎么，万叔刚刚才说的话，怎么就忘了？我这里可是有录音。啊、报销！是啊，背后，背后，再过来都是他。松下大风枪，娘们儿，江湖混这么多年，能让你坏了好事？呀，放下！这，惹的我了吗？金云，金，老公、嗯，我还是有点晕。没关系。刚刚你有些缺氧，过一会儿就好了。刚刚叫我什么？我没叫什么呀。怎么会了？我都听见了。嗯、你听错了。再叫一遍。正向阳，你别得寸进尺啊。注定的相遇离散，不惧过往。欣然，祝你幸福。哎，对了，云顶集团因为孙大山被捕，而且资产混乱。现在已经被取消了竞标资格，服装厂改造项目是咱们的了。真的？哎，你别激动，还有一个好消息呢。姐，王静，你出来了。多亏了陈芊芊和姐夫提供的证据。太好了，真是太好了。对了，万国强呢？杨总，嫂子，有消息了，万国强跑到香港去了。九五年，抓起来确实有点麻烦。你嘟囔什么呢？对了，我刚才好像看见陆云飞了，这花和水果也不知道是他送的。这次也确实要谢谢他。心言，你愿意再嫁给我一次吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，答应吗？漫长时光陪你度过，可塞得离开我，去一九九七年。说你，早结晚结不都是结吗？还非让我等两年。那我不得观察观察呀，万一再出现什么张芊芊、李芊芊、刘芊芊之类的，这么你认识这么多芊芊呀？而且呀、啊，今天香港回归，咱们这个就叫做与国同庆。好，与国同庆。对了，服装厂改造项目也快要完成了，那就差万国强了。他的事情你就不要操心了，香港也不是法外之地，他早晚会被抓。嗯、安心人，糟了，郑向阳，你醒了？郑向阳呢？我丈夫，他没事吧？他刚刚不是被你赶走了吗？我赶走他？是啊。这里是。谢谢啊。哎，欣然，嫂子，好你个没良心的，刚回来就着急见你的老情人是吗？欣然，你误会我跟芊芊了。你不是跟着孙大山卷钱跑了吗？嫂子，你说什么呢？孙大山不早就被捕了吗？我跟他早就离婚了呀。欣然，有些事情改变了。杨总，嫂子，柯世成。你们，哎呀
，一堆老大不小的人了，怎么还闹呢？妈，你还活着？太好了！你老婆怎么了？脑子出什么问题了？不对，我捋一捋，儿子呢？儿子在里面，手术很成功，去看看。就是你的人儿啊，死了是你的鬼儿啊，你想咋地儿就啊，咋地儿啊？月亮它照不墙根儿啊。